Hallo Freunde der Füße, heute geht es um Amputationen und Stumpfbehandlung. Amputationen gibt es eigentlich schon immer. Denn früher, als die Medizin noch nicht so weit entwickelt war, musste man manche Extremitäten abschneiden oder abhacken, vor allem im Mittelalter war es und auch später dann in den Kriegen, um die Patienten irgendwie zu retten vor der drohenden Infektion. Gefürchtete Erkrankungen waren halt auch der Gasbrand dazumals und auch bakterielle Infektionen, denn man hat noch so gut wie kein Antibiotika gehabt. Heutzutage liegt die höchste Amputationsrate bei den Diabetikern. Denn durch die schlechte Stoffwechsellage, die der Diabetes mit sich bringt, folgt auch leider eine schlechtere Wundheilung. Durch diese schlechte Wundheilung infizieren sich Wunden wesentlich häufiger und teilweise bekommt man diese Infektion nicht mehr in den Griff und die Extremität muss abgetrennt werden. Natürlich sind nicht nur die Diabetiker davon betroffen, auch Alkoholiker, Raucher, Patienten mit PAVK oder CVI können eine Amputation erleiden. Bei den Diabetikern ist ja der sogenannte diabetische Fuß der häufigste Anlass für Amputationen. In Deutschland werden jedes Jahr rund 50.000 Füße infolge von Diabetes amputiert. Davon sind ungefähr 10%, vielleicht ein bisschen mehr, Major-Amputationen. Es gibt ja Minor-Amputationen, also kleine Amputationen und Major sind große Amputationen. Unter die Minor-Amputationen, also unter die kleinen Amputationen, fallen die Resektion von Knochen und von Keilresektionen nach Brunner. Bei dieser Amputationsart werden Zehenteile, also einzelne Glieder entfernt oder auch ganze Zehenstränge, das heißt komplette Zeh bis zum Grundgelenk. Dann gibt es noch die transmetatarsal-periphere Amputation, das ist die Entfernung aller Zehen. Eine weitere Amputationslinie ist im lisfranchen Gelenk. Hier wird der komplette Vorfuß, also die Mittelfußknochen samt Zehen amputiert. Dann gibt es noch die bona jäger amputationslinie das ist die Amputationslinie zwischen Os naviculare, Os cuneiformia, querverlaufend durch das Os cuboideum kann auch durch das Cuneformia, also Oscuneformia, verlaufen, je nachdem wie der Operateur das entscheidet. Die nächste Amputationslinie ist die Chopin-Amputationslinie. Sie verläuft in der Gelenkslinie zwischen Talus calconeus und dem Osnaviculare und dem Oscuboideum. Hier wird die Hälfte der Fußwurzelknochen entfernt samt Mittelfußknochen und Zehen. Eine spezielle Form der Amputation ist entweder nach Pirogov, Lefort, Günther oder Spitzi. Bei diesen vier Amputationsarten bleibt der Kalkaneus entweder zum Viertel, zur Hälfte oder ganz erhalten, denn dort setzt sich ja die Achillessehne an. Diese wird dann mit den Unterschenkelknochen, also mit Schienbein und Wadenbein verbunden. Eine weitere Operationstechnik ist nach Syme. Hier wird der komplette Fuß entfernt durch den Schnitt im oberen Sprunggelenk. Das heißt, Wadenbein und Schienbein bleiben noch erhalten, der Rest des Fußes wird abgetrennt. Das Wadenbein wird dann noch gekürzt und somit wird der Stumpf gebildet. Die sechs Amputationslinien, die ich aufgeführt habe, sind nur ein Teil der kompletten Amputationslinien. Es gibt ungefähr zwölf Stück davon, das heißt, man kann den Fuß in jeglichen Richtungen irgendwie... Ja, ich drücke das jetzt schön aus, zersäbeln. Natürlich wird heutzutage darauf geachtet, dass vom Fuß so viel wie möglich erhalten bleibt, damit der Patient dann später besser zurechtkommt im Alltag. Die häufigsten Amputationsformen, die ich jetzt gesehen habe bei mir in der Praxis, sind die Resektion von Knochen und Keilresektionen nach Brunner, die Zehenexartikulation, dann die Lisfranche und die Chopard. Amputierten. Die Major-Amputationen, das sind Unterschenkelamputationen, Knie-Exartikulationen, Oberschenkelamputationen und Hüft-Exartikulationen. Bei den großen Amputationen haben wir in der Podologie nicht sehr viel zu tun, denn sie sind erstens mal sehr weit oben 
und sie benötigen keine podologische Versorgung. Man kann den Patienten mal fragen, wie es aussieht mit seinem Stumpf, ob er irgendwelche Druckstellen hat. Sollte dies der Fall sein, kann man dem Patienten dann auch noch raten, dass er dorthin geht, wo die Prothese gemacht wurde und diese neu angepasst wird. Jede Amputation hat Folgen für den Patienten. Und zwar, wenn es um die Minoamputationen geht, sind die Statikprobleme hinterher natürlich da. Weil wenn ihr einen ganzen Vorfuß wegschneidet, da kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass der Patient ordentlich laufen kann. Auch optisch gibt es dann die Probleme, Manche Patienten, ja wie soll ich sagen, sind etwas eitler und wenn da so ein Zeh fehlt, bei den kleinen Zehen fällt es ja nicht so auf, aber wenn jetzt zum Beispiel der große und der zweite Zeh fehlt, das fällt dann schon auf und dann können die keinen offenen Schuh mehr tragen. Ja, ich weiß, sie sollten das sowieso nicht machen, aber ihr kennt ja unsere Patienten. Der Körper möchte ja seine Basis, seinen Fuß so hinstellen, damit das möglichst wenig vom Körper sich verstellen muss und dass der Patient auch ungefähr im Lot ausgerichtet ist, somit dass er das Gleichgewicht halten kann und dass der Patient eben nicht umfällt. Gut, wenn ich jetzt so einen ganzen Vorfuß wegnehme, fehlt ja schon mal einiges, was der Patient für das gerade Stehen braucht. Das heißt, er belastet den gesunden Fuß oder den ganzen Fuß auf der anderen Seite mehr und der Fuß, der amputiert wurde, kann unter anderem schiefgestellt sein oder mit der Zeit der Belastung nicht mehr standhalten und im oberen Gelenk oberhalb der Amputation dann irgendwie schief stehen. Diese Schiefstellung in den Füßen weitet sich dann so weit auf, weil das Knie muss dann ausgleichen, was die Füße dann schief stellen. Dann stellt sie das Knie schief. Weiter geht es dann mit der Hüfte. Die Hüfte muss dann das ausgleichen, was das Knie nicht ausgeglichen kriegt. Danach ist natürlich dann das Iliosakralgelenk dran, dann die Wirbelsäule hoch und so setzt sie das fort bis zum Scheitel hin. Das heißt, so eine Amputation kann schon ordentliche Auswirkungen auf die Statik haben. Wichtig ist natürlich nach einer Amputation, dass der Patient orthopädische Schuhe bekommt. Am besten Maßschuhe. Diese Maßschuhe haben oft an der Stelle, wo der Zeh fehlt, falls jetzt erste oder zweite ist, oder falls jetzt der komplette Vorfuß fehlt, eine Orthose drinnen. Das heißt, ein Ersatz ist im Schuh eingearbeitet, damit das der Patient so häufigst laufen kann. Bei diesem Patienten, den ich hier behandle, habt ihr ja gesehen, dass also gerade die Naht, wo der Patient eben die Fußsohle hochgenäht kriegt hat, zusammen mit der Haut am Rist, dass er gerade dort Verhornungen hat und das nicht zu wenig. Ich habe den Patienten schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass er eben zum orthopädischen Schuhmacher geht und seine Schuhe dort ändern lässt, damit das da nicht mehr so viel Druck drauf kommt. Nach so einer Amputation ist eine orthopädische Schuhversorgung zwingend notwendig, damit dass man erstens mal dieses Statikproblem wieder so häufig in den Griff bekommt und damit dass auch Höhenunterschiede ausgeglichen werden. Denn manchmal kann es passieren, dass der amputierte Fuß etwas kürzer ist als wie der nicht amputierte Fuß, je nachdem, wo es amputiert worden ist. Und diese orthopädischen Schuhe verringern natürlich auch den Druck, denn so ein Stumpf hat wesentlich mehr Druck, den er abbekommt, als jetzt eine komplette Fußsohlenfläche. Diese orthopädischen Maßschuhe helfen dem Patienten auch, dass er hinterher, dass er nach der Amputation in seinem Alltag wieder zurechtkommt und den wieder bewältigen kann. Es gibt auch einen psychologischen Faktor bei Amputationen, das sollte man eigentlich nicht vergessen, denn ich habe in meiner Praxis festgestellt, dass es zwei Arten gibt, wie Patienten mit Amputationen umgehen. Die erste Patientengruppe hat Angst, noch einen Teil zu verlieren. Diese Patienten achten oft in Zukunft sehr akribisch auf ihre Füße, sind sehr bedacht, ihre Füße zu pflegen. Die Compliance ist richtig gut, also diese Patienten haben verstanden, dass wirklich um die Füße geht. Im wahrsten Sinn des Wortes. Die zweite Gruppe an Patienten sind eher diejenigen, die sich da nicht viel draus machen. Ja, die wollen einfach so leben wie vorher und ja. Das sind leider dann die Patienten, wo ein Rezidiv vorprogrammiert ist, also eine weitere Wunde am Stumpf oder eine weitere Läsion, die dann kommen kann und dann kommt es zu der sogenannten Salamitechnik. 
Die Salamitechnik ist das stückweise Amputieren der Füße. Das heißt zuerst Zehen weg, dann Vorfuß weg, dann Fußwurzelknochen weg, dann Fersenbein weg, dann Unterschenkel weg, dann Oberschenkel weg und danach fängt oft der zweite Fuß an. Bei diesen Patienten fehlt die Compliance fast komplett. So nach dem Motto, das medizinische Personal macht es wieder weg und dann ist alles wie immer. Bei manchen Patienten kann man auch ein psychisches Phänomen beobachten. Und zwar den sogenannten Leibesinselschwund. Der Dr. Risse hat diesen Begriff geprägt und auch ins Leben gerufen. Dieser Begriff beschreibt, wenn ein Patient Polyneuropathie hat und seine Extremitäten nicht mehr spürt und diese aus seinem Körpergefühl streicht. Der Patient sieht zwar, dass er Zehen hat, dass er Füße hat, er sieht es optisch aber er assoziiert es nicht mehr als sein Körperteil. Das ist für die Behandlung vor und nach der Amputation ein großes Problem. Denn vor der Amputation, also wenn dann die Schädigung des Fußes, die Läsion auftritt, merkt der Patient es nicht. Auch wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, sieht der Patient es nicht so wichtig, sich um diese Wunde zu kümmern. Später dann, wenn die Amputation erfolgt ist und eine Wunde da ist nach der Operation, ist dasselbe Spiel. Der Patient sieht es nicht wirklich als nötig, sich um seinen Fuß zu kümmern. Hier auch wieder eine hohe Rezidivrate und die Salamitechnik kommt. Die podologische Behandlung schließt die Kontrolle einer Amputation am Fuß mit ein. Denn auch hier können Hyperkeratosen entstehen und erneute Druckstellen und Wunden. Das heißt, unsere Aufgabe in der Podologie ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Wir sind präventiv, wir schauen schon, dass der Fuß keine Läsion bekommt. Falls irgendwelche Druckstellen auftreten, können wir den Patienten rechtzeitig darauf hinweisen und sagen, guck, da muss zum orthopädischen Schuhmacher das Kehrt entlastet, du brauchst eine neue Einlage, die Wunde oder hier droht eine Wunde, geh bitte dahin, lass es ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass die podologische Behandlung regelmäßig bei Patienten mit Diabetes und auch bei neuropathischen Patienten erfolgt. Denn so wird die Major- und Minor-Amputationsrate gesenkt. Weil ich finde, 50.000 Amputationen im Jahr, rein nur in Deutschland, finde ich schon sehr viel. Ihr könnt es mir ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Ganzen haltet und welche Patientengruppen ihr vielleicht noch kennt. Wie gesagt, ich kenne zwei Lager, die was aufpassen und die was gar nichts machen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, drückt auch auf die Glocke, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss.